ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ് അഫ് എബിൻഷ് എല്ലാവർക്കും വലിയ പരാതിയാണ് ഞാൻ എ എഫ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആ പരാതി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ എഫ് എസിൻ്റെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി നിങ്ങൾക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും എട്ടാണ് എഴുതിയാൽ മതി അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം സോ ആൻസർ ഇനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഇലവൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കൂൾസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏരിയ ആയിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആസ് പെർ ദ ഹിൻഡ് ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കോൺട്ര എൻട്രി കോൺട്ര എൻട്രി എന്താണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കോൺട്ര എൻട്രി പിന്നെ ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയാണ് പതിനാല് വരെയുള്ള ചോദ്യം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടും നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതായത് എന്താ പറയുക ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ടും തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഡപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ട് പേറ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരിക ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരിക നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏതാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ആരൊക്കെയാണെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് വന്നിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓണേഴ്സുമാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും നമുക്കതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണവും എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിൻഡ് തന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അസറ്റിന് പൊതുവെ എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസിന് പൊതുവെ എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് വീണ്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അത് മാറും എപ്പം എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരിക പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺട്ര എൻട്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ
മിഷണറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ പേഴ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പേഴ്സ് നേടാം പിന്നെ നമ്മളോട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് അതായത് ക്യാഷ് ഫോമിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫേർണിച്ചർ പേറ്റൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് വട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസും അസെറ്റൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് ഓൺഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് വിച്ച് ഹാവ് ദ വാല്യൂ എക്സാമ്പിൾ മിഷനറി പ്രിമൈസസ് ഇതൊക്കെയാണ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അത് എനിത്തിങ് ഓവ് ടു ബൈ ദ ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ലൈക്ക് ലോൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണിക്കുക റെഡി അല്ലേ സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന അഞ്ചെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് പ്ലസ് ടു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേര